இயால் நகர காணி குத்தகைக்கு வழங்கப்பட்ட விவகாரத்திலும் சரி அதனை சூழ அமைக்கப்பட்ட கடை தொகுதி விவகாரத்திலும் சரி முறைகேடுகளை ஏற்படுத்தியவர் இயால் மாநகரின் முன்னாள் ஆணையாளர் சி வி கே சிவஞானம் என மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் யாழ் மாநகர சபை உறுப்பினரும் சட்டத்தரணியுமான ரெமினியஸ் தெரிவித்துள்ளார் யாழ் நகர குல பகுதி புதிய கட்டிட தொகுதி விவகாரம் தொடர்பில் மாநகர சபையில் இன்று இடம்பெற்ற விவாதத்தின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில் இன்று இந்த விவகாரம் விவாதிக்கப்படுவதற்கு அவரே காரணமானவர் யாழ் மாநகர புதிய கடை தொகுதி அமைக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பில் இரண்டு விசாரணை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனாலும் அவை ஒன்றும் உருப்படியான தீர்வுகளை முன்வைத்திருக்கவில்லை அவை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிகளையும் இன்னொருவர் ஏவிவிட்ட கருத்துக்களையும் அறிக்கையிட்டு சென்றுவிட்டன அது மாத்திரமல்லாது இந்த விசாரணை குழு விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்காக வடமாகாண முன்னாள் அவை தலைவர் சிவஞானத்தை தலைமையமாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டது அவரால் இந்த விவகாரம் தொடர்பில் நீதிமன்றில் வழக்கு தாக்கலும் செய்யப்பட்டது குறித்த விடயம் தொடர்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்த ஒருவரை தலைமையமாக கொண்டு எவ்வாறு விசாரணை குழு அமைக்க முடியும் அந்த வகையில் இது எமது கட்சி மீது காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு குற்றம் சாட்டுவதாக திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட சதி திட்டம் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் அது மட்டுமல்லாது இத்தகைய அறிவிரித்தனமான செயலை பகுத்தறிவு கொண்டவர்களால் செய்திருக்க முடியாது அத்தோடு மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் இந்த விடயம் தொடர்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குறித்த வழக்கை நிராகரித்து விட்டது அவைத் தலைவரான சிவஞானம் தான் செய்த மோசடிகள் எல்லாவற்றையும் மறைத்து தனக்கு வேண்டப்பட்ட அதிகாரியால் உண்மையான ஆவணங்களை மறைத்து தனக்கேற்றவாறு விசாரணை குழுவின் அறிக்கையை வெளியிட்டிருந்தார் என்பது ஆவணங்களின் சான்றுகள் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது இதனிடையே குறித்த கட்டிட ஒப்பந்தம் தவறாயின் முதலாவதாக கட்டப்பட்ட கட்டிட தொகுதி தொடர்பாக சபை எப்படி ஒப்பந்தம் செய்திருக்க முடியும் இது எமது கட்சி மீது சேறு பூச சுயநலனுக்காக செய்யப்பட்டதொன்று அந்த வகையில் இனிவரும் காலத்தில் எந்த காரணம் கொண்டும் இது தொடர்பில் உண்மைக்கு புறம்பான வகையில் பேசுவதை விடுங்கள் இல்லையெனில் இது தொடர்பில் நீதிமன்றம் செல்லுங்கள் அதை எதிர்கொள்ள நாம் தயாராகவே இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அனைத்து செய்திகளையும் பார்க்க ஐபிசி தமிழ் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்போ கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க